同样饰演徐凯的亲密爱人，谭松韵、杨紫一对比，差距就出来了。徐凯、谭松韵的你比星光美丽是韩婷和女主纪星的双强恋爱，跟《成欢记》相同的是，纪星也谈了一个多年的男友，同样在前几集就分手了。纪星是名校毕业的实力派，主攻 AI 医疗方面，他有很大的野心，不甘于压抑内卷的职场生活。为了实现自己的梦想，他决定辞职创业。本来计划着创业有起色后就和男友邵依晨求了婚，却不成想在这时男友提出了分手。创业的艰难和失恋的双重打击几乎要将他击倒，但生活总是要继续。纪星在韩婷的指导下逐渐成长起来，两人的关系也逐渐发展，最后确立了关系。但美好的爱情里总有一个插足者，那便是韩婷的情人曾迪。好巧不巧，他还是为难纪星的前领导。在曾迪的挑拨下，男女主大吵一架，最后分道扬镳。十年后再次相遇，韩婷的仇人得知两人关系匪浅后，绑架了纪星，以此要挟男主为自己所用。为了救出女主，韩婷只身赴约，为保护纪星受伤进了医院。在这时，纪星才发现自己还没有真正了解眼前的人，便提出了。复合之前，谭松韵在《请叫我总监》里的柠檬就是一个干练伶俐，在行业里打出一片天地的女强人。想必这次同类型的纪星肯定也是手拿把掐。而杨紫在《成欢记》中饰演的麦成欢也是相差无几的新时代女性。但这部剧更多的是着重在家庭情感方面，麦成欢在孝顺父母和忠于自我之间艰难求索，在强势的母爱中挣脱，在工作上更专心进取。麦成欢和纪星都是选择和前男友分手，但麦成欢选择分手的原因更多的是新加量。无所作为，而纪星是因为前男友出轨了自己的闺蜜。相比谭松韵的利落短发，杨紫的西装短裙更显职场精英的风范。虽然两人在人设上相似，但相比之下，我还是觉得杨紫的演技更绝一些